Lord, we glorify you tonight. Vi tillber och förhärligar dig ikväll. We lift you up high, Jesus, vi, this evening, vi and we upp dig. want to give you all the honor. Och vi vill ge dig all ära. Father, we want you to know tonight that we are hungry and thirsty for you. Father, vi vill ve- att du ska veta att vi är hungriga och törstiga efter dig. We love you with all our strength and all our power. Vi älskar dig med all vår styrka, all vår kraft. And we welcome you, sweet, wonderful Holy Spirit. Och vi välkomnar dig, underbara juva heligande. We thank you that you are here with your presence and your glory. Vi tackar dig för att du är här med din närvaro och din härlighet. Thank you, Holy Spirit, that you will glorify Glorify Jesus tonight. Tackar dig heligande för att du förhärligar Jesus ikväll. Father, let revival fire touch our hearts. Fader, låt väckelsens eld beröra våra hjärtan. Father, let an open heaven come upon this city. Låt en öppen himmel komma över den här staden. On this region and on this nation. Över den här regionen och över den här, det här landet. We cry out to you, Father God. Vi ropar ut till dig, Fader Gud. Let revival fire break out in Finland. Låt väckelsens eld bryta ut i Finland. Let revival fire break out in Finland. Låt väckelsens eld bryta ut i Finland. Put your church on fire again. Sätt ditt din församling i brand igen Father, shake this nation by your glory. Rör skaka det här landet med din härlighet And fill us with the spirit of boldness. Och fyll oss med en frimodighetens ande So we can do all that you have called us to do. Så vi kan göra allt du har kallat oss till. In the mighty name of Jesus. I Jesu mäktiga namn. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Before you sit down, innan du sätter dig ner, give your neighbor a gigantic hug and tell them we are so happy to see you tonight. Eh, ge din granne en stor kram och säg att vi är så glada att du är här ikväll. Halleluja. 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 I just want to start out by taking the opportunity to thank Pastor Kai and his uh, wonderful wife. Jag vill först ta tillfället i akt och, och, och tacka Pastor Kai och hans underbara hustru. And, uh, the leadership of this church for uh, putting up these meetings. Och ledarskapet i den här församlingen för att ni har, har ställt i ordning för de här mötena. We are going to have three days of revival and outpouring of the Holy Spirit. Vi kommer att ha tre dagar av väckelse och utgjutande av den heliga ande. If you are not hungry tonight, om du inte är hungrig ikväll, if you are uh, uh, in opposition tonight, om du är uh, uh, på något sätt emot ikväll, I just suggest right now that you leave. Uh, Så so föreslår jag att du bara går hem. Because then you are at the wrong meeting. För då är du på fel möte. Then it's better for you to sit home and watch TV. Då är det bättre för dig att du sitter hemma och tittar på TV. And you will be far more happy. Och du kommer att vara mycket mer lycklig. But if you are hungry like I am. Men om du är hungrig som jag. If you desire revival in your nation. Om du önskar väckelse i din nation. If you realize that you live to glorify Jesus. Om du inser att du lever för att förhärliga Jesus. Then you are at the right meeting. Då är du på rätt then ställe. Then please stay on your on your on your seat. Då ska du stanna kvar på din plats. I, I don't know if you're able to stay there because the Holy Spirit can do whatever but uh, uh, do your very best. Jag vet inte om du kan stanna kvar för den heliga ande gör sitt bästa för att röra dig. And now I also want to um, say that this is the first time I have preached in uh, in jeans. Uh, och jag måste säga att det här är också första gången som jag predikar i jeans. I love suits. Jag älskar kostymer. I'm a suit guy. Jag är en kostymkille. Yes, it's not because I'm a preacher. Det är inte för att jag är predikant. I have just loved that in my entire life. Utan jag älskar det hela mitt liv. So I feel undressed tonight. Så jag känner mig lite oklädd ikväll. Yeah, uncomfortable. Är lite obekväm. Uh, but I hope you can bear with me. Men jag hoppas att du står ut med mig. Uh, because the airplane didn't allow me to have time to change clothes. Uh, för flygplanet gav inte mig tid att byta om. So uh, take your opportunity and... Uh, take a good look because it's probably the last time you will see me preach in, uh, in this kind of setting. Uh, so ta, uh, titta ordentligt för det här är säkert sista gången du ser mig predika så här. Uh, unless something similar is going to happen. Om inte något liknande händer. 
Now I want you to fasten your seat belts. Vill att ni ska fästa säkerhetsbältena? If you have any loose art officials. Om du har några lösa saker. Make sure it's not going to fall off. Eh, så se till att det inte faller av. Because I am going to start provoking and inspiring you. För jag kommer att provocera och börja med att provocera och inspirera dig. I'm going to speak to you very strong. Jag kommer att tala till dig mycket starkt. And you will realize my voice is also quite strong. Och du kommer att också att inse att min min röst är ganska stark. So I hope the sound technician can put me down as I start preaching. Eh, så jag hoppas att ljudteknikerna kan ta ner ljudet när jag börjar predika. So it doesn't become too much for your ears. Så det blir för mycket för era öron. Uh, but uh, uh, I I want to take these three days together with you uh, to show you how to revive a nation. Men jag, under de här tre dagarna så vill jag ta tid för att visa hur man uh, väcker en nation. And if you open your Bible then let us look at uh, Acts chapter 10 verse 38. Och vi går till apostlagärningarna kapitel 10 och vers 38. Uh, we all know that Peter he uh, got down to preach the gospel at Cornelius' house. Uh, vi vet alla att Petrus kom ner till Cornelius hus. And it was all by a divine revelation. Och det var genom en gudomlig uppenbarelse. Cornelius had an angel appearing to him. Uh, Cornelius hade en engel som uppenbarade sig för And honom. And Peter had a vision about eating whatsoever will be served to him. Uh, och Petrus hade en, en uppenbarelse om att äta allt det som som han inte som inte var tillåtet för honom. And you know when you look at this story it's quite amazing that the angel didn't start preaching the gospel to Cornelius right there. Och det märkliga är om du märker det att engel börjar inte predika evangelium för Cornelius. Isn't it interesting that that the angel appears to to speak to Cornelius about salvation? Eng, märkligt att engeln uppenbarar sig inte för att predika evangelium för Cornelius. The angels appear to start to reveal. Han börjar uppenbara the 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 way of salvation vägen till frälsning but the angel did not preach salvation to him men ingen predika en frälsning för honom he said you have to get hold of peter men han sa ingen sa du måste få hit petrus and that tells you and me that revival has to be released by human beings så det säger mig att väckelse måste förlösas genom mänskliga varelser. Because if angels could release revival, then the angel would never say go and get Peter. Om ingen ingen skulle kunna förlösa väckelse så skulle han aldrig ha sagt gå hämta Petrus. But the angel know that he is not under the authority to preach the gospel. Men ingen vet att den är inte under auktoritet att predika evangeliet. So he said get hold of Peter. Så han sa hämta Petrus. And when Peter got to Cornelius's house, och när Petrus kom till Cornelius hus, uh, he started to preach about Jesus and how he went around and did well. Så började han predika om Jesus och han gick omkring och gjorde gott. And he started to declare how Jesus was anointed uh, uh, of God. Och han deklarerar hur Jesus var smord av Gud. Let us read 38. Låt oss läsa, läsa vers 38. Now, now everybody has told me that Finnish people are quiet. Alla har sagt mig att uh, vi finländare är tystlåtna. But I just want you to know that you are not Finnish, you are a heavenly citizens. Men jag ska säga er, ni är inte finländare i första hand utan himmelska medborgare. And you have the joy of God on the inside of you. Och ni har Guds glädje inneboende i er. And I'm one of these preachers who likes people to talk to me. Och jag tycker om, jag är en sån predikant som tycker om när folk talar tillbaka yeah, till mig. Yeah, you just talk back to me and say, come on Pastor Jens, that's good, preach. Och när du säger, come on Uh, Pastor Jens, predika. You can be silent when Kai preach. Du kan vara tyst när Kai predikar. But in my meetings, I want you to flow with me. Men uh, när, i mina möten så vill jag att du gensvarar mig. If you're quiet, then it's because you don't like my message. Uh, och jag, om, du inte, om du är tyst så tycker du inte om mitt budskap. The, the, then you're showing me it's a funeral. Så visar du att det här är en begravning. So I'm going to look at you and your response. Och jag kommer att titta på dig och din ditt gensvar. So let us work together. Så låt oss arbeta tillsammans. I am not here to entertain you. Jag är inte här för att underhålla dig. You are not at the zoo to see the giraffe. 
Uh, du är inte på ett zon för att titta på giraffer. You are in a revival meeting. Och du är på ett väckelsemöte. And the Holy Spirit has drawn you to this to this uh, occasion. Och den heliga ande har dragit dig till det här tillfället. And God wants to pour out his spirit fresh on you. Och Gud vill utgjuta sin ande fräscht över dig. So let's work together. Så låt oss arbeta tillsammans. So when when Peter started to preach, så när Petrus började predika, he said how God anointed Jesus from Nazareth. Så sa han hur Gud smorde Jesus från Nazaret. With the Holy Spirit and power. Med en helig ande och kraft. And he went around and did well and healed everyone who was oppressed by the devil. Och han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Now when we look at the outpouring of the Holy Spirit när vi ser på den heliga andes utgjutande we would all know why we need to be anointed så so, får vi alla reda på varför vi måste vara smorda I don't know how you look at yourself jag vet inte hur du ser på dig själv but I need the Holy Spirit desperately men jag behöver den heliga ande desperat I need the grace of God desperately jag behöver Guds nåd desperat because what he has called me to do is far greater than my human ability för det som han har kallat mig till är betydligt mer än min mänskliga förmåga kan so, so for me it would be logical to understand why I need to be anointed. Så för mig är det logiskt att förstå varför jag behöver vara smord. But my question to you tonight is. Men min fråga till dig ikväll är. Why in the whole world did Jesus need to be anointed? Men varför måste Jesus i hela världen bli smord? He had no sin. Han hade ingen synd. He was full uh, complete as a human being. Han var en fullkomlig människa. He was God who became man. Han var Gud som blev människa. So why did God who became man needed to be anointed? Så so varför måste Gud som har blivit människa bli smord? I mean you need it I can see that. Eh uh, du behöver det. I can see that. Det kan jag se. Yeah, just by looking at you I know you need to be uh, anointed. Bara genom att titta på dig så förstår jag att du behöver vara smord. And I need to be anointed. Och jag when, behöver bli smord. When you look at this man in jeans. <laughs> När du tittar på den här mannen i jeans. <laughs> but but <laughs> But Jesus, I mean, he's God. Men Jesus, han är ju Gud. So why did he need the anointing? Så varför behövde han smörjelsen? You see, we have heard many messages about Jesus and why and uh, or, or, or or why he came. Vi har hört många predikningar om varför Jesus kom. And we all know he came to show God to show God to this world. Och han kom för att visa Gud för den här världen. He came to reveal the father's love. Han kom för att uppenbara faderns kärlek. He came to pay the price for the salvation of you and me. Han kom för att betala priset för din och min frälsning. And all those things are the truth. Och allt det här är sanning. But there is one side which you need to understand. Men det är en sak som du behöver förstå. When it comes to revival. När det gäller väckelse. And it is that he also came to show us Han kom också för att visa oss how God can use a human being Hur Gud kan använda en mänsklig varelse who gets full of the Holy Spirit som blir full med den heliga ande Now as we are holding on to uh, Peter's uh, message here När vi håller fast här vid Petrus budskap If you have anything to put in your Bible put it in chapter 10 then Om du har någonting så sätt det vid kapitel 10 i apostlagärningarna But look together with me in in the gospel of John chapter 20 Men titta i, i Johannes 20 When you look at at uh, John chapter 20 Jesus is resurrected from the death I kapitel 20 har Jesus uppstått från de döda He reveals himself to his disciples Han uppenbarar sig för sina lärjungar And he says in verse 21 Och han säger i vers 21 So Jesus said to them again Jesus sa det en gång till dem Peace be to you. Frid vare med er. Now we love that in 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 the Swedish part of the world. Vi älskar det här i den svenska delen av världen. Now, now I am not from Sweden. Jag är inte från Sverige. So I did not understand the 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 way to greet one another in Swedish churches. Eh så jag förstod inte sättet hur man hälsar på varandra i svenska kyrkor. In, in a Danish church when you say hello to somebody. I den danska kyrkan så säger man hallå åt någon. Så något. ser vi uh, skunda sida. Eh uh, då säger man skulda sida. Yeah, wonderful to see you. Uh, wonderful to see you. Skönt att se dig. Skönt att se dig. But in Sweden, I mean in Sverige, frid. 
Fred. I mean, I didn't get it. Jag fattar inte. I thought have there been a war? Jag tänkte hade det varit ett krig. Have somebody been fighting? Har någon hållit på att slåss? But reading what Jesus says now I understand it. Men nu när jag läser vad Jesus sa så förstår jag det. He said peace be unto you. <laughs> Frid var det med er. It's wonderful, isn't it? Det är underbart, inte? So he said peace be unto you. Så so Jesus sa frid var det med er. As the Father has sent me. Som Fadern har sent mig. As the Father has sent me. Som Fadern har sent mig. As the Father has sent me. Som Fadern har sent mig. As the Father has sent me. Som Fadern har sent mig. As the Father has sent me. Som Fadern har sent mig. I also send you. Sender jag också er. As the Father has sent me. Uh, som Fadern har sent mig. How did God send his son to this world? Hur sände Fadern sin son till världen? You say but pastor Jens we know he was born in Bethlehem. Men pastor Jens vi förstår att han blev född i Betlehem. He was raised by his mother Mary and and father Joseph. Och han blev han växte upp med far och um, mor Maria och far Joseph. But isn't it interesting that in his childhood? Men det är inte intressant att i sin barndom there is no record of any miracles. Så finns det inga inga rekord vad heter det? Information om mirakler. Information om mirakler. Ja, jag kan jag kan predika till det på svenska också om det går bra. Ja, jag, ja. jag kan också predika på svenska. Ja, min fru är svensk så jag pratar svenska om jag måste. Ja, min fru, my wife ja, is ja, Swedish ja. so I can ja. also speak so Swedish. So anyhow there was no record of any miracles. Det fanns ingen information om no mirakler. Eh, have you ever been reading about when Jesus was five? Uh, har du någon gång läst om uh, när Jesus var fem år gammal? That Joseph he had to uh, whistle after him. Att uh, Josef måste vissla på honom. Hey Jesus, stop walking at the water. Jesus, sluta vandra på vattnet. Heaven, I told you that you're giving the other boys of the village stupid ideas. Han har sagt att det är du ger dåliga idéer åt dina kompisar. Stop walking at that lake. Sluta att vandra på vattnet. And Jesus said to Joseph, but I'm just training for my miracle ministry. Och Jesus säger, men jag bara tränar för min mirakel tjänst. Or have you seen anywhere in the Bible when Jesus was eight? Eller har du sett när Jesus var åtta? Uh, some of his friends said, stop raising that dog from the death. Och någon vän sa, sluta och väck upp den här från det döda. Dog. Den här hunden från det döda. Yeah, let the dog die. Låt hunden dö. No, but I'm just, I'm just training for miracles. Nej, men jag bara tränar inför kommande mirakler. Oh, where is it in the Bible? Eller var står det i Bibeln? That uh, Mary said... Can you please stop making the water to wine? Eller Maria säger att sluta göra vatten till vin. Don't you understand I need a shower? Förstår inte att jag behöver en dusch? I don't want to shower in wine again. Jag vill inte duscha i vin igen. And Jesus said I'm just training. Jo, Jesus säger jag bara tränar. My friend it is not in the Bible. Min vän, det står inte så i Bibeln. Jesus did not do any miracles at all. Jesus gjorde inga mirakler överhuvudtaget. Until he was baptized. Tills han blev döpt. That day at Jordan. Dagen i Jordanfloden. When John put him under the water. När Johannes döpade den satt honom under vatten. And a voice from heaven was heard. Och en himmelsk röst hördes. And this voice said, "This is my beloved son." Och rösten sa, "Denna är min älskade." Son. Hear him. Lyssna på honom. And from that moment the Holy Spirit came upon him. Och från den dagen kom den heliga ande över honom. And from that moment, och från den stunden, he started to demonstrate to this world who God was. Börja han demonstrera för den här världen vem Gud är. So when Jesus says as the Father has sent me. Så när Jesus säger så som Fadern har sänt mig. So I send you. Jag sänder jag er. What does he mean? Vad menar han? He means the way God 
operated through me by the Holy Spirit. Så som Gud verkar genom mig, genom din heliga ande. So do I want you to flow in the anointing. Så vill jag att ni också ska flöda i smörjelsen. You say, how do you know that, Pastor Jens? Vad du, Pastor Jens? Because it says right here. För det står rakt här. As the Father has sent me, so I also send you. Som Fadern har sent mig, sender jag er. And when he has said this, he breathed on them and said. Och när han hade sagt det, så andades på han på dem och sa det. Receive the Holy Spirit. Ta emot den heliga ande. What did Jesus understand about the Holy Spirit? Vad förstod Jesus om den heliga ande? He understood nobody can do anything in the proportion of oh, oh let me put it another way nobody can do any demonstration of god ingen kan demonstrera gud before he get anointed innan han blir smord think about it my friend think på det min vän the bible says it is still not by power and not by might but by my spirit. Bibeln säger fortsättningsvis det är inte genom människans styrka eller kraft utan genom min ande. You say but oh pastor Jens I got baptized in the Holy Spirit back in 32. Men du kanske säger jag blev pastor Jens jag blev döpt i den heliga ande in 32 eh 32 or 84 eller 84 or 75 eller 75 or 2008 eller 2008 and i mean all that is wonderful all det underbart but being full of the holy spirit has nothing to do with what happened 20 years ago men att vara fylld med den heliga ande har ingenting att göra med vad som hände för 20 år sedan to be full of the holy spirit is a daily experience of receiving new grace. Att vara full av den heliga ande är en daglig erfarenhet att bli fylld av Guds nåd. The Bible says, Bibeln säger, på svenska står det så här, låt er fylla av anden. Be filled with the Holy Spirit. Ja. Yeah. It says <laughs> in Swedish, ja, yeah. English. Be filled with the Holy Spirit. Bli fylld med den heliga ande. It is not Something referred to something which just happened. Det refererar inte till någonting som just har hänt. It is an ongoing thing. Utan det är en pågående sak. My beloved friend, I am here to declare unto you. Min älskade vän, jag är här för att proklamera för dig. That God wants to revive Finland. Att Gud vill väcka Finland. Thank you for your enthusiasm. Tack för din entusiasm. I think I will have a camera here and, and show the Danes how enthusiastic they are. Yeah, I think I will take a camera and film my ears so we can show the Danes how entusiastic they are. My church will say, "What did they say when you said God wants to revive Finland?" Or they ask, "What said they when I said you should be filled with the Holy Spirit?" Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, we have heard that before. We have heard that before. <laughs> you see my beloved friend min älskade vän god wants to pour out his spirit again gud vill utgjuta sin ande igen when peter declares what happened at the day of pentecost när petrus deklarerar vad som hände på pingstdagen he said this is the promise of joel which is fulfilled det här är det som uppfylls av joels profetia by where god says det gud säger i will pour out my spirit jag utgjuter min ande over all All flesh. Over all church. It means Baptist flesh. It means the Baptist church. Pentecostal flesh. Pings church. Methodist flesh. Methodist church. Faith flesh. The true church. Pentecostal flesh. Pings church. Even some charismatic Catholic flesh. Charismatic Catholic church. I mean all flesh. All church. Are you listening? Listen, are you? So when Peter spoke to Cornelius, so when Peter spoke to Cornelius, my question is, why is this the subject he preached? What for the hair content on what he predica? Korta budskapet. I mean, why is he talking about how Jesus got anointed? Varför talar han om hur Jesus blev smord? 
Why wouldn't he just talk about how he died at the cross? Varför talar han inte bara om hur Jesus dog på korset? Because my beloved friend, för min älskade vän, the wonderful saving power of the cross. Den underbara frälsande kraften från korset. It is the it is the love of God and the ability uh, to 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 make you a new creation. Det är Guds kärlek och Guds förmåga att göra dig till en ny skapelse. But God has never intended for you just to be born again. Men Gud har inte bara tänkt att du ska bli född på nytt. He has called you to represent Jesus and the kingdom of God on earth. Han har tänkt att du ska representera Jesus och Guds rike här på jorden. So he said As the Father has sent me. Så han säger så som Fadern har sent mig. So I send you. Så sänder jag er. And he breathed on them. Och han andades på dem. And he said receive the Holy Spirit. Och han sa ta emot den heliga ande. Receive the Holy Spirit. Ta emot den heliga ande. Receive the Holy Spirit. Ta emot den heliga ande. Can you uh, look together with me in uh, in Acts chapter 2? Kan du titta tillsammans med mig i apostlagärningarna 2? In Acts chapter 2 the Bible says something wonderful. I apostlagärningarna 2 säger Bibeln någonting underbart. It sounds nearly miraculous. Det låter nästan mirakulöst. The Bible says they were all in one accord. Det står att alla var samlade enväktigt. I mean that's a miracle. Det är redan det ett mirakel. But there's a greater mir- miracle. Men det finns ett större mirakel. They were not only in one accord. De var inte bara i, i, i en riktigt. But they were also at the same place. Men de var också på samma plats. I mean that takes God. Det då krävs det Gud. To get two Christians to agree. Att få två kristna att komma överens. Oh, that is the biggest miracle I have ever seen. Det är det största miraklet jag någonsin har sett. And get them to be at the same meeting that takes uh, a move of heaven. Och att få dem på samma möte det, då krävs det en rörelse från himlen. <laughs> I told you I can provoke you. Jag sa att jag kan provocera dig. But I don't do it by purpose. Men jag gör inte med, med syfte. I just do it because I think it's fun. Utan jag gör det bara för att det är skojigt. <laughs> yeah, I have to have a little bit fun myself. Jag måste också ha lite skojigt. Yeah, if you're not making me laugh, I have to do something funny. Om du får mig att skratta så gör jag, hittar jag på I någonting mean, skojigt. I also, I also have to think it's a fun meeting. Jag måste också tycka att det är skojigt möte. Yeah. Yeah, I don't like to go to dead meetings. Jag tycker inte om att gå på döda möten. I love revival meetings. Jag tycker om väckelsemöten. So so hold on to this thought now. Så so, håll fast vid den här tanken. In John 20 he breathed on them and said receive. Uh, Johannes 20 så sa han ta emot den heliga ande. And now when you look Och så han på det. When you look at Acts chapter 2. Och i apostlagärningarna 2. The Bible says in verse 2. Så so säger Bibeln i, i vers 2. And suddenly there came a sound from heaven. Det kom plötsligt från himlen ett dån. Of a mighty rushing wind. Som när en våldsam storm drar fram. Now when you think about revival. När du tänker på väckelse. I'm sure you agree with me that revival is a sovereign move of God. Så du är överens med mig om att det är en suverän rörelse ifrån Gud. How many agree with me on that? Hur många är överens med mig? That revival is a sovereign move of God. Att väckelse är en suverän rörelse från Gud. But my friend, I am the fifth generation preacher in my family. Min vän, jag är den femte generationens predikant i min familj. My mom and dad are pastors. Min mamma och pappa var pastorer. My mother's father was pastor. Min mammas pappa var pastor. My father's mother was a recognized prophetess. Min pappas mamma var en erkänd profetessa. And their parents was among the pioneers of the Pentecostal movement. Och deras föräldrar var var pionjärer inom pingströrelsen. I'm a bit like I'm a bit like uh, Timothy. Jag är liksom Timotheus. Can you remember Paul says the faith who were in your grandmother then it was in your mother is now in you. Som Paulus skrev att den ande som den tro som fanns i din mamma och din mormor 
en ny dig. Yeah. So, so, so I am walking in inheritance. Så jag vandrar i ett arv. But I have, I have grown up in church. Men jag växt och jag växt upp i, i kyrkan. And I have always heard about revival. Och jag har alltid hört om väckelse. We have prayed about revival. Vi har bett om väckelse. We have prophesied about revival. Vi har profeterat om väckelse. But we have lived like it was is at least 100 years until it comes. Men vi har levt som om det är åtminstone 100 år tills den kommer. And once in a while a new prophetic move comes to Scandinavia. Och varje gång som en ny profetisk rörelse But kommer. Once in a while. Alltid men nu och då kommer en profetisk rörelse till Skandinavien. We always hear the prophecy is going to start there and at that place. Och så talas det om att det väckelsen ska börja där på den platsen. And some of the prophets say the revival shall start in uh, now I don't know any uh, any uh, Finnish name so let's say Jakobstad, Helsinki Jakobstad. Ja. Eh jag känner inga finska städer så vill jag se Helsingfors eller Jakobstad. In, in, in Sweden they, they, they said oh they prophesied it's going to start in Kiruna. Uh, i Sverige så profeterar man att väckelsen ska börja i Kiruna. And in Denmark they tell me it's going to start in a city called Randers. Ja, i Danmark profeterar man att en stad som heter Randers. Yeah, just the name. Just the name. Uh, att den ska börja där. Yeah. Yeah. I mean they, they have many suggestions of how and where uh, it's going to start. Man talar om när och hur den ska börja. They have many suggestions. De har många förslag. But I'm here to tell you. Men jag vill säga dig. It's not going to start in any city. Det ska inte börja i någon stad. It's not going to start it in a, in a specific place. Det ska inte börja på en speciell plats. Revival will start on the inside of you. Väckelsen börjar på insidan av dig. I said revival will start on the inside of you. Väckelsen börjar på insidan av dig. Then if you are living in a city, the city will realize it. Och när du lever i en stad så kommer staden att uh, inse det. So don't tell me oh it's going to come from this and that place. Så du behöver inte säga att den kommer från den eller den platsen. The only place revival comes from. Den enda plats som väckelsen kommer ifrån. Is heaven. Är från himlen. And nowhere else. Och från ingenstans annan stans so ifrån. Because we have all these weird ideas of how revival will start. Så vi har alla möjliga konstiga idéer om varifrån väckelsen börjar. One of our favorite conclusions about revival. En av våra, våra, våra favorit slutsatser om väckelse. It is that it is going to be in God's sovereign time. Att det kommer att bli i Guds suveräna tid. Of course it's not now. Och naturligtvis inte nu. That is very obviously. Det är mycket uppenbart. Yes, it, no, it, it cannot be now. Det kan inte vara nu, nej. But... Uh, Soon and very soon. Men snart, ja mycket snart. Something is going to happen. Så kommer någonting att hända. You know that was what my father preached. Det var det som min pappa predikade. That was what his father preached. Och det som hans pappa predikade. That was what my great grandfather preached. Och det var min farfars far predikade. Snart så kommer väckelsen. Soon the revival comes. I mean uh, this is five generations since they start talking about it. Det är fem generationer sedan man börjar tala om det. When is soon? När är snart? Can I shock you? Får jag chockera dig? Revival has already started. Väckelsen har redan börjat. It's just you who have not received it. Det är bara du som inte har tagit emot den. It's just you who are still dead. Det är bara du som ännu är död. It's not just you who are full of 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 criticism and 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 uh, uh, a lot of weird stuff. Det är bara du som är full av kritik och märkliga saker. Egoism and sin. Egoism and sin. E- egoism och synd. <laughs> Oh, I didn't like that message, Pastor Jens. Jag tycker inte om det där budskapet, Pastor Jens. No, I don't want to change. Nej, jag vill inte ändra mig. But I want revival. Men jag vill ha väckelse. No, I don't want to to let God cleanse me by His grace. Jag vill inte att Gud ska ren, rensa mig med genom sin nåd. But synod. I want my sinning neighbor to feel the fire of hell. Men jag vill att min granne ska få uppleva eh, helvetet själv. Burn in his neck here. Brinner i nackhåret. But I don't want to change. Men jag vill inte ändra mig. But I want revival. Men jag vill ha väckelse. 
Listen to yourself. Lyssna på dig själv. That's why you are telling me it's not here. Det är därför som du säger att den är inte här. Because you don't want it. För du vill egentligen inte ha det. Because revival causes you to change. För väckelsen kräver att du förändras. Did you know when revival started? Vet du när veckan starta? 2000 years ago. 2000 år sen. At the day of Pentecost. På pingstdagen. All suddenly. Helt plötsligt. There was a sound of a mighty rushing wind. Kom det dån som en väldig storm. And they were all full of fire and power and Holy Ghost. Och det blev alla uppfyllda av kraft och den heliga ande. I like that. Jag älskar det. Didn't Jesus tell you? Sant Jesus sa det. It is good that I go to the Father. Det är nyttigt för er att jag går till Fadern. Because I will send you the Holy Spirit. Så att jag kan sända den heliga ande. When Jesus was resurrected. När Jesus blev upp tagen. Ten days later. Tio dagar senare. All suddenly. Helt plötsligt. There was a sound of a mighty rushing wind. Kom det dån som en storm drog fram. And tongues of fire. Och tungor av eld. Came and sat on each and every one of them. Kom och satt sig på var och en av dem. Oh, I just need a small dance. Oh, jag behöver en liten dans. Härlighet. I have my own revival. Jag har min egen väckelse. If you don't want to take your portion, I will take your portion tonight. Om du vill ta din del, så tar jag din del ikväll. Oh, don't just sit there because I'm going to take all of it myself. Sitt där, så tar jag allt själv. I love revival. Jag älskar väckelse. But when did revival start? Men när börjar väckelsen? If revival is outpouring of the Holy Spirit, om väckelse utgjutande av den heliga ande, it started two thousand years ago. Så startade för fem två tusen år sen. And the Holy Spirit has not left earth. Och den heliga ande har inte lämnat jorden. He is present to represent God on earth. Han är närvarande för att representera Gud på jorden. God is on the throne. Gud sitter på tronen. Jesus is sitting at his at his left side. Jesus sitter på hans högra sida. So the third part of the of the Godhood, the Holy Spirit, is on earth. Medan den tredje personen i Gudomen sitter på utgjuten på jorden. My friend, don't wait on heaven. Min vän, vänta inte på honom. No, no, no. Don't wait on heaven. Vänta inte på himlen. I said, don't wait on heaven. Vänta inte till himlen. Alltså, vänta inte på himlen. Vänta inte på himlen. Don't wait on heaven. Vänta inte på himlen. Because what you are waiting at is already released. För det som du väntar på är redan utgjutet, förlöst. It was released. Det blev förlöst. Kila mando lo koyoro bos. Kila mana lo bogela baya sakando lo bondo greshe iran baya sokondo lo bonde greshe. The day of Pentecost. På pingslagen. Oh hallelujah. Hallelujah. But we are brainwashed. Men vi är jantvettade. Vi ska vänta på väckelsen. Vi ska vänta på väckelsen. Vi ska vänta upon the revival. That was not Jesus' message. Det var inte Jesu budskap. It was either not Peter's message. Det var inte heller Petrus budskap. You said, but he said, wait on the Holy Spirit. Ja, men han sa, vänta på den heliga ande. Jesus said, don't go anywhere before you have received power. Jesus sa, gå inte härifrån Jerusalem innan ni har fått hjälparen. Correct. Uh, helt sant. <laughs> but, but he appeared. Men han dök upp. At that day when the sound of the mighty rushing wind manifested. Då när uh, dånet uh, som en storm drog fram. From that moment. Från det stunden. It is wrong to teach that we have to wait for the Holy Spirit to come from heaven to earth. 
Så då är det fel att undervisa om att vi ska vänta på att den heliga ande ska komma från himlen. Why did Jesus say from your inner man shall flow rivers of life? Varför sa Jesus från ert innersta ska strömmar, floder av levande vatten flyta fram? Should he have said no? Wait, 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 wait. From heaven. Borde inte han ha sagt att nej, nej, från himlen? Wait, 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 wait. Nej, vänta, vänta, vänta. From heaven. Från himlen. Why are we waiting? Varför väntar vi? Because the devil has deceived us. För djävulen har lurat oss. Because if we are waiting on something which are already given, för om vi väntar på någonting som redan är oss givet, then we are not a match to the devil. Uh, då är vi bedragna av djävulen. We are not a match to the devil. Då är vi ingen match för djävulen. Because we don't do anything. För gör, vi gör ingenting. Because none of us can do anything without the Holy Spirit. För ingen av oss kan göra något utan den heliga ande. And if we don't believe the Holy Spirit is here, om vi inte tror att den heliga ande är här, if we don't believe the same power who rose Christ from the death is on the inside of us, om vi inte tror att samma kraft som väckte Jesus upp från det döda bor i oss. Then of course we have to wait. Då måste vi naturligtvis vänta. Oh, some of you, you are so professional waiters. Oh, några av er är så professionella that väntare. You are qualified to be the chairman of the waiting club. Du är kvalificerad att bli ordförande för vänt, i vänt, väntar, väntarnas klubb. You are club. the most diligent waiting Christian Finland have ever seen. Du är den mest underbara väntare som Finland har sett. Your father was a waiter. Din pappa var en väntare. His father was a waiter. Och hans pappa var en som väntade. And your great great grandfather, oh, he could wait. Och din farfars far, han kunde vänta. And the favorite song in your family. Och favoritsången i familjen. Is soon and very soon. Eh, snart ja mycket snart. And then sometimes this little light of mine. Och ibland det här lilla ljus jag har. And your 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 personal confession is. Och din personliga bekännelse. I am nothing. Jag är ingenting. I can do nothing. Jag kan inte göra någonting. I will never become anything. Och jag kommer aldrig bli något. Who has told you that? Vem har sagt det? Because it's not in the Bible. För det står inte i Bibeln. Jesus breathed at, breathed at the at the disciples. Jesus andades på lärjungarna. And he said, och han sa, receive. Tag emot. Shouldn't he have said? Borde inte han ha sagt, vänta. Why are we pastors preaching? Wait. Varför predikar vi pastorer? Vänta. When Jesus preached, receive. När Jesus predikar, ta emot. I said, why are we pastors preaching? Wait. Varför predikar vi pastorer? Vänta. When Jesus preaches, receive. När Jesus predikar, ta emot. What is wrong with us? Vad är det för fel på oss? I didn't know I could preach like that in jeans. Jag visste inte att jag kunde predika så här i jeans. <laughs> It must be the grace of God. Det måste vara Guds nåd. But look together with me at something marvelous. Titta på tillsammans med mig på någonting underbart. Because uh, when the outpouring manifested at the day of Pentecost. And när det utgjutes en kom på pingstdagen. The Bible said Peter lifted his voice. Eh uh, står det att Petrus uh, lyfte sin röst, oh, höjde sin I, röst. I wish I could stay here one month. Jag hoppas att jag kunde stanna här en månad. Because I have so much I want to show you about revival. För jag har så mycket att visa er om väckelse. Whenever the Holy Spirit get poured out. Uh, varje gång den heliga ande utljus. Somebody has to voice that revival. Så måste någon ge röst åt den väckelsen. I said whenever there is a move of God. Varje gång det är en rörelse från Gud. Somebody must do like Peter. Must no one do as on Petrus. Stand up and give voice to that revival. Uh, Resa på sig som Petrus och ge röst åt uh, väckelsen. Finland, you have been quiet too long. Finland, ni har varit tyst allt för länge. I said the body of Christ in Finland has been quiet too long. Kristi kropp i Finland har varit allt för länge tyst. 
and the devil is very happy about it. djävulen är väldigt lycklig över det. But I didn't think we should please the devil. I thought we should please God. Men vi ska inte behaga djävulen utan vi ska behaga Gud. Halleluja. Halleluja. So Peter gave voice to the revival. Så Petrus gav röst åt väckelsen. He gave them a very, very cutting its message. Han gav ett väldigt skarpt budskap. And uh, the Bible says that everybody who heard him preach. Uh, det står att var och en som lyssnade till honom hörde honom predika. They asked him. I fråga sig själva. They asked him, what shall we do? Vad ska vi göra? And he tells them. Och han säger åt dem. Repent, uh, vänd om, so you can receive the Holy Spirit. Så att ni kan ta emot den heliga ande. Did you get hold of that? Uh, fick du tag i det? What was his message? Vad var hans budskap? Repent, vänd om, so you can receive. Så att du kan ta emot. We have preached repentance until we turn blue in our face. Vi har predikat omvändelse tills vi har blivit blåa i våra ansikten. And we have filled every altar in the churches of Finland. Och vi har i varje församling i i Finland. Filled the altars. Fyllt altarna. Of repenting people. Med folk som har vänt om. Now you have repented so much. Nu har du vänt om så mycket. So now you start repenting for your father's and mother's sins. Så nu har du börjat vända, göra bättring för din fars mors and synder. And you also repenting for your grandfather's sins. Och du gör bättring för dina förfäders synder. And some of you are even repenting for 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 uh, for Vasas sins. Och några av er har också gjort bättring för Vasas synder. Ja. Yeah. Och Karl den tolvte synder. Eller Karl är synder. Karl den tolvte. Karl den tolvte synder. Yeah. <laughs> Some of you are even so deep into repentance that your repentance for the Viking sins. Och ibland så har du gjort en sån ordentlig omvändelse så du ber om förlåtelse för vikingarnas synder. <laughs> And you feel good. Du känner det må så bra. Oh God, you can see how I really am a repenting Christian. Oh Gud, du ser hur jag är en kristen som gör bättring. It was not the point of the message. Men det var inte budskapets poäng. It was so you can receive. Utan det var för att du skulle kunna ta emot. It was so you could receive. Det var för att du skulle kunna ta emot. Jesus breathed at them. Jesus andades på dem. And he said receive the Holy Spirit. Han sa ta emot den heliga ande. When Peter preached under that revival fire. När Petrus predikade under den här väckelsens eld. Remanele sheki. Lo baraki sheki naya haya. Somebody asked me and why are you such a shouty preacher? Varför, någon frågar mig, varför är du en så ropande predikant? It's I've been silent so many years. Det är för att jag har varit tyst allt för många år. I have been like Elihu. Jag har varit som Elihu. He let the elder speak. Han lät de äldste tala. But they only said nonsense. Men de sa bara strunt. <laughs> so Elihu says. Så so Elihu sa. <laughs> I have... <laughs> I hope you can take Danish humor. Jag hoppas du kan ta den danska humorn. Yeah, we have a weird humor. Vi har en konstig humor. Yeah. So he said I have retained myself. Ja, uh, håller mig håller i tillbaks. Elihu says. <laughs> Elihu sa. But if I do not speak now. Men om inte jag talar nu. The bones on the inside of me will burn. Så kommer benen på insidan av mig att brinna. I know exactly what he talks about. Jag vet exakt vad han talar om. Yes, I know exactly what he talks about. Jag vet exakt vad han talar om. So Jesus, now we are back to the message. Uh, so tillbaks till Jesus och budskapet. Yeah. <laughs> And I'm also trying to find a way to end the message. So, so och jag försöker också hitta på ett sätt att uh, avsluta budskapet. Yeah, I'm aware we have to uh, go home tonight. Jag vet att vi behöver gå hem ikväll. So I'm trying to find out how to land this message. Uh, så jag försöker hitta på hur man ska, jag ska landa det här budskapet. <laughs> But Jesus breathed on them. Jesus andades på dem. And he said receive. Han sa ta emot. When they asked Peter after the outpouring of the Holy Spirit. And Petrus 
When they asked Peter, när de frågar Petrus, at the uh, after the day of the outpouring, uh, på, när anden utgörs, they asked, what should we do? Vad ska vi göra? He said, repent. Han sa, vänd om. Gör How bättring. long time does it take to to repent? Hur lång tid tar det att göra bättring och vända om? Two to five seconds. Uh, två två dryga sekunder. But it takes eternity to receive. Men det tar en evighet att ta emot. Because you receive every day. För du tar emot eh, varje dag. You let him refresh you every day. Du låter honom vederkvicka dig varje dag. You receive his grace and his glory and his love every day. Du tar emot hans nåd och hans kärlek so varje dag. So you better get used to a receiving lifestyle. Så du måste lära dig en livsstil att ta emot. Oh hallelujah. Oh hallelujah. So he said receive. Så han sa ta emot. When Paul came to Ephesus. När Paulus kom till Ephesus. This is Acts chapter 19. Det här är Apostlarna 19. He said when you received Christ did you receive the Holy Spirit? Då frågar han när ni tog emot Kristus tog ni emot den heliga ande? Listen carefully. Lyssna noga. He didn't say when you received Christ did you then wait on the Holy Spirit? Han frågar in när ni tog emot Kristus väntar ni då på den heliga ande? Why do we preach waiting? Varför predikar vi att vänta? When the first Christians taught receiving. När de första kristna undervisade om att ta emot. He comes to Ephesus. Han kom till Ephesus. And he didn't give them a, a certificate of being the best waiting Christians he have ever seen. Och han gav inget bevis på att de var de bäst väntande oh, kristna. We hereby announce. Det är blom. Nu deklarerar no vi. That we have seen in this world. Aldrig i den här världen har vi sett. Have we ever found anybody who has such a waiting heart? Har vi aldrig funnit någon som haft ett sånt väntande hjärta? <laughs> That was not what he asked them of. Det var inte det som han bad dem om. Read it in your Bible Eller when you get home. Läs det när du kommer hem. Acts chapter, chapter 19. Apostlagärningarna 19. He comes to Ephesus. Han kommer till Ephesus. And he asked them. Och han frågar dem. Have you received? Tog ni emot? Do you think there's anything God is trying to tell you? Är det någonting som Gud håller på att säga dig? Do you till dig? think there is anything? Tror du det finns någonting God is trying to tell you. Som Gud försöker att säga åt dig. I know I'm out of time. Jag vet att jag är ut ut över tiden. But why did Jesus need the anointing? Varför behövde Jesus smörjelsen? He needed it. Han behövde den. Because he was a man as you and me. För han var en människa som du och jag. Yet being God. Ändå Gud. But as a man. Men som man. He could do nothing. Som människa kunde han inte göra någonting. Supernaturally. Även naturligt. Before he was anointed. Innan han blev smort. That's why Peter said. Det var därför Petrus sa. How Jesus of Nazareth was anointed. Och Jesus från Nazareth var smort. He didn't say Jesus from heaven. Han sa inte Jesus från himlen. He didn't talk about Jesus God. Han talade inte om Jesus uh, Gud. He said Jesus from Nazareth. Han sa Jesus från Nazareth. The human. Det är människan. Why? Varför? Because he wanted to show you and me how to yield and flow with the Holy Spirit. Han ville visa oss hur man skulle överlåta sig och flöda med den heliga ande. Med smörjelsen. If he did not do anything. Om han inte gjorde någonting. Before he was full of the Holy Spirit. Innan han var full med den heliga ande. Probably we should not do anything either. So can we heller göra det? So you're thinking, okay, Pastor Jens, you're back to waiting again. Ja, har men Pastor Jens, du är tillbaks att vänta igen. No. Nej. I am starting now with receiving. Utan jag börjar nu med att ta emot. Ezekiel saw a vision. Ezekiel saw en vision of a river flowing out of the temple. Eh, om en flod som flöt ut från templet. And it was to the ankles. Först var det till anklarna. Then it was to the knees. Sen till knäna. Then to the hips. Sen till höfterna. Then it became a river which took over everything. Sen var det en flod som tog överallt. In English we say we, we call that get into the flow. Och på engelska talar vi om att gå in i flödet. Mm -hmm. How did it start? Hur började det? Ankles. Eh, med anklarna. Have you been reading the Bible? Har du läst din bibel? Where it says do not despise small beginnings. Du ska inte förakta den ringa begynnelsen. 
the reason why we do not recognize revival. Uh, en orsak varför inte vi känner igen väckelse. Is because we define revival as a national move of God by where thousands of non-believers comes to faith. För när vi tänker på väckelse så tänker vi på en nationell rörelse där människor kommer till tro. In, in Swedish we call it folkväckelse. Uh, vi kallar det folkväckelse. My friend, min vän, that is not revival. Det är inte väckelse. That is not revival. Det är inte väckelse. That is the fruit of revival. Utan det är frö- frukten av väckelsen. Are you listening to me? Lyssnar du till mig? Folkväckelse är inte väckelse. Uh, folkväckelse är inte väckelse. It is the fruit of revival. Utan det är frukten av väckelse. Revival väckelse. has always started, always started at the inside of the body of Christ. Uh, väckelsen börjar alltid på insidan av Kristi kropp. It has always started on the inside of our hearts. Det har alltid börjat på insidan av våra hjärtan. The outpouring of the Holy Spirit at the day of Pentecost. Den utgjutande av den heliga ande på pingstdagen. Peter declares that he pours out his spirit on all flesh. Petrus, Petrus deklarerar att Gud utgjuter sin ande över allt kött. Yet it was just 120 who received it. Ändå var det bara 120 som tog emot det. Hello. Hello. Peter declares that God pours out his spirit on all flesh yet it Pe- was only 120 who received it. Petrus deklarerar att Gud utgjuter sin ande över allt kött och ändå var det bara 120 som tog emot. Think about it. Tänk på det. Why should this outpouring touch your neighbor if it doesn't touch you? Varför skulle den här utgjut, utgjutande av anden beröra din granne men inte dig? No, but he needs it. Ja, men han behöver det. I'm sure. Jag är säker. <laughs> I have had the privilege. Jag har haft förmånen. To travel by the grace of God. Att resa av Guds nåd. This is uh, tonight nation number 59. Den här kvällen är den 59 under nationen. I have preached in all five continents. Jag predikar på alla fem kontinenter. I have had more than 300,000 people in uh, crusades. Jag har haft mer än 300,000 på en krusad. By the grace of God I have raised two dead people. Genom Guds nåd har jag väckt upp två döda. I have preached in many churches with 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 and 80,000 members. Jag har predikat i, i av Guds nåd i församlingar som har haft 10, 15, 20, 40, 80 000 medlemmar. You say, Pastor Jens, are you bragging now? Uh, frågar du, Pastor Jens, uh, skryter du nu? No. Nej. No, it humbles me. Nej, det gör mig ödmjuk. But I want you to understand. Men jag vill att du ska förstå. That I have also been in nations where I have seen national revivals. Att jag har varit i nationer som har sett uh, nationell väckelse. I was not the vessel who released those revivals. Jag var inte den person som uh, förlöste väckelsen. It was there before I came. Så det var där när jag kom. Let me give you a, 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 an idea. Låt mig ge en idé. Det är en idé. In the nation of Guatemala. I nationen Guatemala. Around 38, no, excuse me, 28 years ago. For 28 sen, 28 år sen ungefär. 0.003 percent was born again. Så var 0,0003 percent födda på nytt. Today, 43 percent is born again. Idag är det 43 percent som är födda på nytt. 43 percent. 43 percent. The capital city called Guatemala City. Uh, huvudstaden i Guatemala heter Guatemala City. There is three churches who has more than 30,000 people every Sunday. Det finns det tre församlingar som har mer än 30 000 uh, mötesbesökare varje söndag. Uncountable numbers of churches from 1000 to 10,000. Oräkneliga försa- antalet församlingar finns det mellan 1000 och 10 000. It, it, it is not a revival in one church. Det är inte bara väckelse i en församling. It is all over the nation. Utan det är ut över hela nationen. And I could testify to you about nation after nation in South America who has national revivals. Jag kunde berätta för dig om nation efter nation i Sydamerika som har en nationell väckelse. 
Have any of you ever seen that uh, DVD which went around uh, some years ago called Restoration? Har någon av er sett den här DVD:n som gick för, för några år sedan som heter Restora, Restoration? Can you remember the vegetables who was three, four times bigger than normal size? Uh, kan ni ihåg, komma ihåg de här uh, grönsakerna som var tre, fyra gånger större än den normala it is storlek? In it is in Guatemala it det, var, det var i Guatemala det hände. In the mountain area. Uppe i bergen. I went there to preach. Jag åkte dit och predikade. And I saw those miracles myself. Och jag såg de här miraklerna själv. I have never seen uh, morötter in, in such a size. Jag har aldrig sett carrots i så stor uh, om, omfång. I mean they were uh, it was like a Disney movie. Det var som på en Disney film. Potatoes like this. Potatisar som var så här stora. CNN came and broadcasted it. CNN kom och, och, och filmade det här. And the scientific people said there is no natural explanation. Och vetenskapsmännen sa det finns ingen uh, vetenskaplig uh, orsak varför det här eller förklaring. My friend revival fire sweep through these nations. Uh, Väckelsens eld sveper genom de här nationerna. But I am like you. Men jag är som du. I want to know how it started. Jag, måste, jag vill ha reda på hur det började. Because I mean, it's wonderful to be there, and 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 it will totally overcome you and overwhelm you. För det är underbart att vara där. Det kommer helt över dig och gör dig. When you walk into the worship, you just cry for two hours. När du kommer in i lovsongen, tillbedjan, så gråter du i två timmar. Miracles happens before any preacher touches anybody. Miraklar händer innan någon predikant rör vid någon. I was preaching in a church of 30,000 members one day. Jag predikade i en församling som hade 35 30,000 medlemmar en dag. And the pastor said before you preach let me just uh, do an altar call. Eh och pastorn sa till mig innan du predikar låt mig bara göra en en altarkallelse. That is not normal in Sweden. Eh det är inte normalt i Sverige. Or in Denmark or in eller, Finland. Eller Danmark eller Finland. We give invitations to salvation after the message. Vi bjuder in till frälsning efter budskapet. But he said, I will just ask who wants to receive Jesus here today. Men ville bara frå- han ville bara fråga vem vill ta emot Jesus idag. 800 people came to the altar. 800 kom fram till altaret. Nobody has preached. Ingen hade predikat. Revival is wonderful. Väckelse är underbar. I said revival. If it's wonderful. Väckelse underbar. Do you know God want to revive you more than you have hunger for it? Gud, vet du att Gud vill väcka dig mer än du har hunger efter det? God is more eager to put you on fire than you are hungry to be fired up. Uh, Gud är mer ivrig att väck, uh, sätta dig i brand än du själv är. Hungry to be on fire. Än du är hungrig att vara brinnande. Mhm. Now you are coming quiet again. Nu blir ni tysta igen. Mm-hmm. Mm-hmm. Somebody told me it's because we think. Eh, någon säger att det beror på att vi tänker. Mm. I know that from my own church. Jag vet det från min egen församling. When we have a huge move of God, the biggest movement is when the big toe moves in the shoe. Den största rörelsen vi har i församlingen är stortå, när vi rör på stortån. <laughs> Inside the shoe. In, in, om, i, i skolan. Then it's very strong. Då är det starkt. But that is in Denmark. Men det är alltså i Danmark. <laughs> so the pastor of that church. Så so pastorn i den församlingen. His name is Cas Luna. Uh, hans namn är Cas Luna. I said, please, Cas, tell me how it started. Jag sa, snälla Cas, berätta hur det började. He says I have a DVD from the meeting where it started. Jag har en DVD uh, från det möte där det började. Take that home and look at it. Ta hem och lyssna på det sa han åt mig. So I went back to Denmark. Så jag åkte tillbaks till Danmark. And I sat my beautiful Swedish wife in a chair. Och jag satte min uh, vackra svenska hustru i en stol. She's not only beautiful, she is gorgeous. Uh, hon är bara vacker, hon är fantastisk. In matter of fact, I don't know what I'm doing here tonight. Uh, uh, faktum är att jag vet inte vad jag gör här. I should have been home. Jag borde ha varit hemma. But that beautiful girl. Men den här underbara flickan. I got her, my wife to sit down. Jag fick henne till hustru och jag sa sitt ner. And uh, I put the DVD on. Så satte jag på DVD:n. And it was a video, not a DVD. Det var en video, inte en DVD. Yeah. And I said, Lena. Pastor Cass told me. 
Pastor Cash South May that on this video på den här videon we can see how it started. Kan vi se hur det började? So I was sitting at the edge. Så jag satt och lyssnade. On the edge. Uh, på kanten av stolen. And, and Lena was on the edge. Och Lena satt också på kanten. And we, we were so excited. Var så upprymda. Because I have never seen how a revival has started. Vi har aldrig sett hur väckelsen börjar. Yet being a fifth generation preacher. Fast jag är femte generationens predikant. I have never seen a national revival. Så jag har aldrig sett en nationell väckelse. In my own nation. I min egen nation. So I'm sitting there. Så jag sitter där. Thinking now. Wow, nu. I will see what I do not know. Nu ska jag se det som inte jag vet. So we were both sitting. Så vi satt båda två. We were so excited that we forgot to drink coffee. Så vi var så upplivade så vi glömde att dricka kaffe. Yes. The service started. Och mötet började. There was maybe 80 people there. Det var maybe 80 people Det var there. kanske 80 personer där. The worship was wonderful. Uh, lovsången var underbar. I, I didn't understand it because it was Spanish. Jag förstod inte det var span- på, för det var på spanska. Cash Luna starts to preach. Och Cash Luna började predika. And he preached uh, similar to what you hear here tonight. Och han predikade någonting liknande som du har hört ikväll. With joy and enthusiasm. Med glädje och lite sånt. Enthusiasm. Uh, förbön. Enthusiasm. Ja. <laughs> Med entusiasm. Yeah, with joy and enthusiasm. Med glädje och entusiasm. Yeah, he he was just a happy preacher. Han var bara en glad predikant. And uh, he says, och han sa, Holy Spirit, Heligande, touch us tonight. Rör oss ikväll. And um, some people started to laugh. Och några började skratta. Some was on the floor praying. Och några låg på golvet och bad. Some came and kneeled at the altar. Några böjde knä vid altaret. And then it was over. Och sen var det slut. I said what? Och jag sa va? Have they cut out the revival? Har de klippt bort väckelsen? I mean, how can he do that to me? Hur kan han göra så åt mig? He told me this is how it started. Och han sa det var ju så här det började. And now it's just an ordinary meeting. Och nu var det bara ett vanligt möte. With good worship. Med underbar lovsång. Wonderful preaching. Underbar predikan. Some tears. Några tårar. Some prayers. Några böner. Somebody laughed. Någon skratta. A couple of them rolled. Några rulla. What is my point? Vad är min poäng? I did not understand what I saw. Jag förstod inte vad jag såg. Because I have been there many times in Scandinavia before. För jag var där i Skandinavien på samma sätt tidigare många gånger. And you have been there many times before. Och du har varit där många gånger tidigare. Nobody told me that is revival. Och ingen har sagt åt mig det här är väckelse. We just call it good meetings. Vi kallar det bara bra möten. Renewals. Förnyelse. Refreshment. Uh, för, för, vi blir förfriskade. Oh, that was a good conference. Ja, oh, det var en bra konferens. Did you know? Vet du? That I had a I had a fantasy picture of revival. Jag hade en fantasibild av vad väckelse är. I thought I should see tongues of fire. Jag trodde jag skulle se tungor av eld. I thought I should see buildings shake. Jag trodde jag skulle se byggnader som skaka. I thought I should see angels flying through the room. Jag trodde att änglar skulle flyga genom uh, rummet. And now it's just what I am used to. Och nu är det bara det som jag är van med. Could it be? Kan det vara? That revival is already here. Att väckelsen redan är här. In a very small beginning. I en väldigt ringa begynnelse. Could it be that the Holy Spirit is trying to start something? Kan det vara så att den heliga ande vill börja något? But we do not receive it because we have this fantasy picture. Men vi tar inte emot det för vi har den här felaktiga fantasibilden. Nej, det kan inte vara väckelse. We have laughed before in Finland. Vi har skrattat tidigare i Finland. And we have rolled before. Och vi har rullat tidigare. And it didn't do anything. Och det gjorde ingenting. It did. Ja, det gjorde det. But you stopped. Men du stannade. Why did you stop? Varför stannade du? Because you did not know it was revival. För du visste inte att det var väckelse. 
If you knew it was revival, Om du visste att det var väckelse you would never have stopped. så skulle du aldrig ha stannat. So we are walking around in Finland. Så vi vandrar omkring i Finland and waiting on on our fantasy picture. Och vänta på vår fantasibild of something which is not how it starts. Som är någonting som inte är hur det startar. Maybe it will be that when it comes in full scale. Kanske det blir så när det når sin fulla potential. I mean I I can testify about buildings being shook and fire burning out of the roof. Jag kan vittna om byggnader som har skakat och eld som har gått genom taket. But that is not how it starts. Men det är inte så det börjar. You say but the the day of Pentecost was powerful. Ja men pingstdagen är var kraftfull. Yeah, but it didn't start at the day of Pentecost. Ja, men det började inte på pingstdagen. It started in John chapter 20. Det började börja i kapitel Johannes och 20. He breathed on them. Han andades på dem. And he said, "Receive the Holy Spirit." Han sa, "Ta emot den heliga ande." There was no tongues of fire. Det var inga tungor av eld. It was a small beginning. Utan det var den lilla begynnelsen. What was the difference of John 20 and the day of Acts? Vad var skillnaden mellan Johannes 20 och apostlagärningarna 2? At the day of Acts, it was a fulfillment of Joel. Apostlagärningarna var en fullbordan av Joels profetia. That everybody could receive it. Att så att alla kunde ta emot det. And it came very powerfully. Och det kom mycket starkt. I know theologically we believe that they got born again when he breathed on them. Theologiskt så vet jag att man tror att vi blev födda på de blev födda på nytt när han andades på dem. Yeah, and I agree with that. Och jag är överens med det. But I just want to show you. Men jag vill bara visa dig that the way revival starts. Eh sättet som väckelsen börjar is not according to our eh potentium and glansbild. Eh det is what is that in Swedish? glansbild ja. yeah, yeah. Det är inte en en felaktig glansbild. We have we have a picture in our fantasy. Vi har en fantasibild en glansbild of how revival should be. Hur väckelsen borde vara. And because now we don't see tongues of fire tonight. Och eftersom vi inte ser tungor av eld ikväll. Then this cannot be revival. Så kan inte det här vara väckelse. If this cannot be revival. Om det här inte kan vara väckelse. Then you will not receive it. Då kan inte du ta emot det. And therefore you don't get it. Och därför tar inte du det. Did you get that? Förstår du? If this is not revival, om det här inte är väckelse, then you will not receive it. Då tar inte du emot det, and you will then not get it. Och då får inte du det heller. Did you get hold of that? Men fick du tag i det? If this is not revival, om det här inte är väckelse, then you won't receive it. Då tar inte du emot det. Because why should you receive something that is not revival? Men varför skulle vi ta emot sånt som inte är väckelse? Then you won't have it. Och därför får inte du det. Why do we say this is not revival? Varför säger vi det här är inte väckelse? Because we think of folkväckelse. För vi tänker på folkväckelse. But Jesus says. Men Jesus sa, don't despise. Jesus sa, förakta inte. The small beginning. Den ringa begynnelsen. Could it be? Kan det vara? Could it be that God has started something? Kan det vara så att Gud har börjat någonting? It is still on the inside of the church. Ja, det är fortfarande på insidan i församlingen. It is still inside the body of Christ. Det är fortfarande på insidan av Kristi kropp. But if we if we allow it to continue to flow, men om vi tillåter det att fortsätta och flöda, it could shake nations. Så, och, och växa så kan det skaka nationer. Tomorrow I will preach to you a message that will shock you. Imorgon kommer jag att predika ett budskap för dig som kommer att chockera dig. When it comes to how to release revival. När det kommer till att förlösa väckelsen. But my point tonight. Men min poäng ikväll. Is that New Testament teaching about the outpouring of the Holy Spirit. Att Nya Testamentets undervisning om utgjutelse av den heliga ande. Is that it, it is already released. Att den är redan förlöst. But we have to receive it. Men vi måste ta emot det. That's why Paul says. Låt er. Fyll av anden. Därför säger Paulus. Låt er uppfyllas av anden. Låt er. Låt er. It is you who receive. Det är du som tar emot. It is you who receive. Det är du som tar emot. 
My beloved friend, min älskade vän. I believe with all my heart. Jag tror av hela mitt hjärta. That revival has started. Att väckelsen har börjat. I am so convinced. Jag är så övertygad that Europe has started to see the biggest revival Europe is ever going to see. Att Europa har sett den största veckan att se. Har den börjat se den den som kommer att vara den största veckan någonsin. Yet it is still in its small beginning. Men den fortfarande i den lilla begynnelsen. Maybe it doesn't look significant in our eyes right now. Det kanske inte ser så betydelsefullt ut i, i våra ögon. But let me tell you something as I'm winding this message. Men låt mig säga någonting medan jag predikar. Avsluta det här budskapet. Avsluta budskapet. As much as revival is a sovereign move of God. Lika mycket som väckelse är en suverän rörelse ifrån Gud. It can only be received by hungry hearts. Så kan den lika mycket så kan den bara tas emot av hungriga hjärtan. Revival will never become stronger than your hunger for it. Väckelsen kommer aldrig bli starkare än din hunger efter det. Because Jesus could do nothing in Nazareth. För Jesus kunde inte göra någonting i Nazareth. Because they were not hungry. För de var inte hungriga. They judged him before he he started to flow in the spirit. De dömde honom innan han för han började flöda i anden. De dömde honom innan han började flöda i anden. Mm. Imagine he could not do anything. Tänk dig han kunde inte göra någonting. He's God. Han var Gud. Han är Gud. So don't conclude that it is only up to God. Så gör ingen den slut, dra inte den slutsatsen att det är bara upp till Gud. It is a sovereign move, yes. Ja, det är en suverän rörelse, ja. But it has to be received. Men det måste tas emot. But you cannot receive anything you do not recognize. Men du kan inte ta emot någonting som inte du känner igen. If you don't know how to recognize it. Om inte du vet hur du ska ta, uh, känna igen det. Then you do not receive it. Så tar, då tar inte du emot det. Have any of you here uh, uh, gone to Pensacola when that revival was there? Har någon av er varit i Pensacola när den veckan var där? How many times did you go? Hur många gånger var du där? One. Okay. Anybody else? Pensacola. We all agree you were in Pensacola. You, yeah. We all agree that that was a sovereign move of God. It was a revival. Vi är alla överens om att det var en suverän rörelse från Gud. Det var väckelse. I went there four times. Jag var där fyra gånger. The first time I went there. Första gången jag åkte dit. There was wonderful worship. Och det underbara lovsång. The atmosphere was powerful. Atmosfären var kraftfull. Stephen Hill preached uh, repentance better than anybody could do it. Steve Hill predikar uh, omvändelse mer än någon kan göra det. And the fire of God touched many people. Och Guds eld rörde vid mig. And I many people. Och många människor. And I was also knocked out. Och jag var också utslagen. So I was on the floor. Jag låg på golvet. And I started to think. Och jag började tänka. Is this revival? Är det här väckelse? Because I have been in services in Sweden when I was a Bible school student where the same power hit me. För jag som bibelskoleelev i Sverige så mötte jag samma eld som slog ut mig. In the 80s in Sweden there was such an outpouring of the Holy Spirit that it was the same experience as when I was in in Pensacola. På 80-talet i Sverige så var det samma utgjutelse som erfarenheter som som i Pensacola. So I thought this cannot be revival. Så so tänkte det här kan inte vara väckelse. Because in the 80s we did not call it revival. På 80-talet så kallade vi inte väckelse. We called it a movement. Vi kallade det en rörelse. So I went home. Så so jag åkte hem. And I said maybe you know they were not really having a good week the week I went there. Uh, så so kanske de inte hade en, en, en bra vecka då den veckan jag var där. Because it, that could not be revival. För det där kan ju inte vara väckelse. Because I have been there before. För jag var i där tidigare. Under the grace of God. Under Guds nåd. So I came back. Så jag kom tillbaks. The same marvelous experience. Samma, samma underbara erfarenhet. I went there four times. Jag åkte dit fyra gånger. And I thought, well, I mean, how can they say that this is revival? Hur kan ni säga att det är väckelse? I have not seen tongues of fire. Jag har inte sett tungorna av eld. I have not felt any mighty rushing wind. Jag har inte hört någon uh, mäktig donande vind. 
But uh, the meetings was powerful. De mötena var kraftfulla. I loved them more than anything. Jag älskar dem mer än någonting annat. Then John Kilpatrick. Sen sa John Kilpatrick, the pastor of the church. Pastorn i församlingen. He said it all started at Father's Day. Han sa allt började på Fars dag. So if you want to know how it started. Så om du vill veta hur det började. Get this DVD. Få den här DVD:n. I went there and I bought it. Ja, jag köpte den och I went there and I bought it. Jag gick dit och köpte den. I I thought now I will know how it starts. Nu ska jag få reda på hur det börjar. So I come home to my beautiful Swedish wife. Jag kom hem till min underbara fantastiska hustru. I sat her down in her chair. Och jag satt henne ner i stolen. We were sitting on the edge. Och vi satt på kanten. We forgot to drink our coffee. Vi glömde att dricka vårt kaffe. <laughs> and what was the name of the musician? Uh, Linden Go- Linden something. Gordon Lin- Linden. Gordon Linden. No. <laughs> no. Yeah, but but the worship leaders were wonderful. Yeah. Under bara låt som slår. Gordon Lindsay Linden. Yeah, yeah, yeah. He was wonderful. Han var underbar. The music and the worship was powerful. Musiken var kraftfull. Uh, John Kilpatrick gives Stephen Hills the the the, the microphone. Uh, John Kilpatrick ger uh, mikrofon åt uh, Stephen Hill. This is how it starts. Det så det börjar. So I'm sitting there. Så sitter där. Now I will see fire. Nu ska ta elden. Now now I will see fire. Nu vill jag se elden. Now I'm going to see the building shake. Nu kommer jag se hur byggnaden skakar. I will see angels fly in the air. Jag ser hur änglarna flyger i luften. So I'm sitting like this. Så jag sitter där. <laughs> now it's going to happen. I said, "Are you ready, Lena?" Är du redo, Lena? Stephen Hill preached. Stephen Hill predikar. He gives an altar call. Han ger en altar kallelse. Eighty people kneels at the altar. Åtta personer böjer knä. And then it's over. Och sen är det slut. I said, "What?" Och jag sa, "Va?" Did they also cut out revival? Har de också klippt bort väckelsen här? How can they say this is how it starts? Hur kan ni säga att så här började? Because then I have had revival many times. För då har jag haft väckelse många gånger. <laughs> The Bible says. Bibeln säger. Do not despise small beginnings. Förakta inte den ringa begynnelsens dag. The New Testament message of revival. Nya testamentets budskap om väckelse. Has many sides. Har många sidor. But the core of it. Men kallelsen. No, the core kernel. Kärnan i det. Is received. Ja, att ta emot. But if you cannot receive it when it's small. Men om du kan ta emot det när det är litet. When is go- when is it going to be big enough for you to receive it then? När ska det bli tillräckligt stort för dig att du ska kunna ta emot det? My beloved friend, God wants to shake Finland with revival fire. Gud vill skaka Finland med väckelsens eld. God wants to revive this nation. Gud vill väcka den här nationen. He wants to pour out his spirit once again. Han vill utgjuta av sin ande en gång till. Over this nation. Över den här nationen. He wants to put you on fire. Han vill sätta dig i brand. But you need to be hungry for it. Men du måste vara hungrig efter det. You need to be desperate for it. Du måste vara desperat efter you det. You need to become so hungry that nothing else in this world matters. Du måste vara så hungrig så att inget annat i den här världen betyder något. You have to be like Jacob. Du måste vara som Jacob. Som Jakob. He took hold of the angel. Han tog tag i ängeln. And he said, I'm not going to let you go. Han sa, jag släpper dig. Before you give me revival. Innan du ger mig väckelse. I will not let you go. Jag släpper dig. Before you bless me. Innan du välsignar mig. But, but that is not very Finnish. Men det är väldigt finskt. Oh, in Finland we are quiet. Nej, i Finland är vi tysta. När du alla andra vill sina goda är mig förbi. När du vill sina de andra går inte förbi mig. Låt oss resa på oss tillsammans.
Sweet wonderful Holy Spirit. Underbara heligande. I thank you for these lovable people. Jag tackar dig för de här underbara människorna. Thank you Father that you have called them to be carriers of revival fire. Tackar dig för att du har kallat dem för att vara bärare av väckelsen. Thank you that you will pour out your spirit fresh again. Tackar dig för att du tjuter din ande fräscht igen. Thank you that you fill our hearts with the power and the presence of the holy spirit Tackar dig för att du fyller oss med din heliga andes våra hjärta med din heliga andes kraft och närvaro Tonight father I kväll fader I ask you Så ber jag dig to revive Finland att väcka Finland even if we are just a, a, a group of, of, of some hundred people Fast vi bara en grupp på 100 personer They were only 120 that day themselves. Det var bara 120 på pingstdagen själva. Father. Father. I ask you. Jag ber dig to revive us tonight. Att du väcker oss ikväll. I ask you. Jag ber dig that the Holy Spirit may put all of us on fire. Att den heliga ande ska sätta oss alla i brand. Put the body of Christ in Finland on fire. Sätt det kristi kropp i Finland i brand. Revive this nation again. Väck den här nationen igen. Wonderful Holy Spirit. Underbara heliga ande. I welcome you. Jag välkomnar dig. Thank you that you fill the atmosphere. Tack för att du fyller atmosfären. Thank you that you touch everybody's heart. Tack för att du rör var och ens hjärta. Put us on fire tonight. Sätt oss i brand ikväll. I don't know if I can ask somebody to minister at the piano. Jag vet inte om jag kan be någon betjäna vid piano. Yes. Sweet, wonderful, holy spirit. Underbara, heliga ande. We welcome your awesome presence. Vi välkomnar din underbara närvaro. We acknowledge that you are among us. Vi erkänner att du är ibland oss. And we repent in our hearts. Och vi gör bättring i våra hjärtan. From resisting you. Från att stå emot dig. To start receiving from you. Och, och börja istället ta emot ifrån dig. Teach us Holy Spirit. Undervisa oss heligande. How to receive the fullness of your grace. Att ta emot fullheten av din nåd. Teach us Holy Spirit. Undervisa oss heligande. How to be carriers of revival. Hur vi ska vara bärare av väckelsen. We open our hearts. Vi öppnar våra hjärtan. Even if we don't understand everything. Fast inte vi förstår allt. Father, we are hungry as a deer cries out in the dry land. Fader, vi är hungriga och törstiga som i ett torrt land. We cry out. Vi ropar ut. And we say, "Come, Holy Spirit." Och vi säger, "Kom, heligande." Come, Holy Spirit. Kom, heligande. Come, Holy Spirit. Kom, heligande. Can you um, can you play this song? Uh, can you spela den här sången? Um, I'm not a musician myself, so let me see if I can get it to you. Jag är ingen musiker, så jag 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 vet att se om jag kan ge det åt dig. Do you know that old song we call the Hallelujah song? Kan du den gamla Hallelujah sången? Can anybody help her with that melody? Kan någon hjälpa henne med den? Hallelujah, Hallelujah. Do you know that song? Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. If you don't know it, then just play what you know. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. My beloved friend, my beloved friend, Min vän, within a moment, i, inom ett ögonblick, 
Don't look at the pianist. Titta inte på pianisten. Close your eyes and be with Jesus now. Uh, Slå dina ögon och var tillsammans med Jesus. Within a moment there will be a strong outpouring of the Holy Spirit. Inom ett ögonblick kommer den heliga andes utgjutelse att vara stark. Some of you will feel like hot oil starts running down your body. Några av er kommer att känna som het olja rinner ner över kro- er kropp. Some of you will start feeling bubbling joy from your spirit. Någon kommer att uppleva en bubblande glädje från din ande. Some will feel overwhelming peace. En några av er kommer att känna en överväldigande frid. Some feel like fire no, will go straight through your body. Någon upplever som eld genom din kropp. Some will start experience the healing anointing. Någon upplever helande smör, smörjelse. Some won't feel anything physically. Ingen t- någon t- kommer att inte känna någonting alls fysiskt. It really doesn't matter. Det spelar ingen roll. He is here. Han är här. He is here to put you on fire again. Han är här för att sätta dig i brand igen. He is here to revive Finland through you. Han är här för att väcka Finland genom dig. According to the book of Joel, in it may you will speak. God says, "I will pour out my spirit." Say, God, I will out my under all church. I will. Jag vill. I will. Jag vill. That is God's word for you tonight. Det är Guds arbete för dig God's ikväll. Word. Guds ord till He dig. He will pour out His spirit. Han vill ut sin ande. Thank you, Holy Spirit. Tack, Heligande. That you touch everybody's heart. Att du rör allas hjärtan. Father, put this church on fire. Fader, sätt den här församlingen i brand. Put the body of Christ in this city on fire. Sätt den här Kristi kropp i den här staden i brand. Put this nation on fire. Sätt den här nationen i brand. Sweet, sweet, sweet Holy Spirit. Söta, underbara, heliga ande. We welcome you. Vi välkomnar dig. Fill the atmosphere with the glory of God. Fyll atmosfären med Herrens härlighet. Let rivers of life flow out of our inner man. Låt strömmar av liv flöda från vår inre människa. Wonderful Holy Spirit. Underbara heligande. Wonderful Holy Spirit. Underbar heligande. I need uh, 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 two or three strong ushers. Jag behöver två eller tre starka uh, mötesvärda ushers ca- uh, cats for me. som kan uh, ta emot som tar emot för mig. Because there is a move of the Holy Spirit tonight. För det finns en rörelse av den heliga ande ikväll. It, it works for me like this. Det arbetar för mig så här. That God allows me to see the glory come on people. För jag ser hur Herrens härlighet kommer över människor. God allows me to see that. Gud tillåter mig se det. And when I see that glory come upon you, när jag ser härligheten komma över dig, then I will ask you to walk up here. Så vill jag att du ska komma fram. If you don't want to come, that's okay. Om du inte vill komma fram, så är det okay. But if I point at you, när jag pekar på dig, it's because the glory of God, the fire of the Holy Spirit, is touching you. Så är det för att Herrens härlighet, Guds eld rör vid dig. Father, we give you praise. Father, we give you praise. Now this man standing there. Du, man som står här. Yeah, you, are you alone? Är du ensam? Yeah. Are you here by you together? Come on, both of you. Kom båda. That fire is all over you. Elden är över er. That fire is all over Elden you. Elden är helt över er. Sir, I do not know who you are. Jag vet inte vem du är min man. I know you are called to carry revival. Jag vet att du är kallad att bära väckelse. You are created for revival. Du är skapad för väckelse. You do not operate perfectly without revival. Du klarar inte det utan väckelse. And God is going to give you that fire. Men Gud ger dig den elden. It's coming on you right now. Den kommer över dig nu. There it is. Där är den. Fire! Eld. Fire! Eld. Holy Spirit. Heligande. Um, I need somebody to help her to to sing about the Holy Spirit. Ja, 
Hon behöver hjälp för att sjunga om den heliga ande. I, I, I would love if we could if we could get the focus of the Holy Spirit. Vi behöver en, få en fokus på den heliga ande. Holy Spirit. En en sång om den heliga ande. Thank you. Sweet wonderful. Now now sir, I'm going to pray for you. Herr, uh, what is min man Sten, jag ska be för dig. I'm going to pray for you. Jag ska be för dig Sten. Not now. Inte nu. But both you and is that your wife? För dig och din fru, yes. Yeah, not now. Inte nu. No, but I am going to pray for you. Jag ska be för dig. Because the glory of God is on you. För Herrens härlighet är över dig. The glory of God is going to change you forever. Herrens härlighet kommer att förändra er. But just let that song Fredigt. of the Holy Spirit come out of you. Men låt den uh, sången om den heliga ande komma över er. Both of you come. Ni två kom. Thank you, Holy Spirit. Tack, Heligande. The ushers, are you ready? Möte svärdar är ni. Because the fire ready. is right here. Elden är här. Fire! Eld! Oh, you know, it's the there it is. There it is. Thank you, Jesus. Oh, thank Jesus. Come here. Come here. Thank you, Jesus. Thank Jesus. Father, revive them again. Father, wake them again. Fire! Eld! Fire! Eld! You. Ni. Are you, are you together? Any it is Come. Come. Holy Spirit, just... Just, just start focusing on the Holy Spirit. Bara börja fokusera på den heliga ande. Let the joy of God start bubbling on the inside of you. Låt den heliga andes glädje bubbla inom dig. Let the fire of God start touching you. Låt Gud Tänk inte på din granne. Receive the joy of God.
He touches you now. Mm -hmm. Want to see healing miracles? Om vi vill se helande mirakler. We need to have a bit more time to start creating an atmosphere for miracles. Så behöver vi ha lite mer tid för att skapa en atmosfär av mirakler. I will gladly lay hands on every sick person. Ja, eh, mycket glad att få lägga händerna på varje sjuk person. But remember the Holy Spirit confirms the word. Men kom ihåg den heliga ande bekräftar ordet. And tonight I did not preach about healing. Och ikväll så undervisar jag inte om helande. By purpose. Eh, med syfte. Because I don't want you to think about your disease. För jag vill inte att du ska tänka på din sjukdom. I want you to think about your heart. Utan jag vill att du ska tänka på ditt hjärta. So you can receive revival into your heart. Så du kan ta emot väckelsen i ditt hjärta. God will heal you. Gud vill komma att hela dig. We are going to see just stand there we will pray for you. Bara stå kvar ni ska be för dig. We will see many healing miracles. Vi kommer att se många helande mirakler. But if we only have God heal me in our head. Men om vi bara har Gud hela mig i i våra huvuden. Then we cannot receive fire. Så kan inte vi ta emot elden. We need to receive what he is giving. Vi måste ta emot det som han ger oss. And when we preach revival, och när vi predikar väckelse, then he gives revival. Så ger han väckelse. You say, can't I then be healed? Kan jag inte bli botad? Jesus heals everybody everywhere at any time. Jesus botar alla överallt. När som Alltid. helst, var som, som helst, helst, vem som helst. Vem som helst. But uh, so often I have seen how we think about our needs so ofta har jag sett att vi bara tänker på våra behov instead of receiving what he gives istället för att ta emot det som han ger so we will pray for every sick person så vi ska be för varje sjuk person take every sick person you know in this nation into this church building sunday night ta alla sjuka du känner i den här nationen till den här byggnaden på söndag kväll and we will lay hands on sick people. Och då ska vi lägga händerna på de sjuka. But I am going to continue pushing revival for you. 
Men jag kommer att trycka på väckelsen so you för dig. Can receive revival in your heart. Så du kan ta emot väckelse i ditt hjärta. Is that, is that okay? Är det okej? Okay? Yeah. Yes. So, um, this fire is going to come upon you, sister. Så den här elden kommer att komma över dig, syster. There it is. Där är den. Holy Spirit. Helig ande. He gives it to you now. Han ger det till dig nu. Now, uh, these uh, worshippers, please come down here. Ni kommer ner, ni två. All Stena of you. Marianne. Yeah, every Allihop, one, alla every one of them. Just come down here. Kom ner. Holy Spirit. Kom. Fill her ande. up now. Fill up them now. Put her on fire. Set her in brand. Give her revival, Father, into her heart. In the mighty name of Jesus. In Jesu mäktiga namn. You see, Peter, he said such as I have, I give. Peter sa det som jag har, det ger jag. And uh, when you as a pastor release something, när du som pastor förlöser någonting, you have to release it by faith. Så måste du förlösa det i tro. And the message God gives you to preach is also what you have faith for releasing. Det budskap som Gud ger dig, ger dig, ger dig också för att du ska kunna förlösa det. So, so we need to listen to what is what is the spirit saying. Is we must listen to what the angels say here. That is what we can release in full mission. Det är det som vi kan förlösa i fullt mått. Then we always pray for ev- ev- everything else. Så ber vi för allt annat också. Yes. Alltid. Maybe I should come back and have a healing crusade. Come. <laughs> Please come up here. You cannot receive fire down there. Ni kan inte emot väckelsen. Elden där, kom fram hit. Yeah, I need ushers. Mötesvärdarna, kom. Can you all stretch your hands out to these wonderful people? Uh, kan ni sträcka fram sträcka era händer mot de här underbara människorna? I looked at you sir and your wife. Jag tittar på dig herre och din fru. And I saw fire on you. Och jag såg eld över dig. I saw the fire touching your kids. Jag såg din eld röra dina barn. Your your potential uh, slikt. Din slikt, ja. I saw that fire spread to every corner of family. Jag så elden spridas till alla delar av av familjen och släkten. God is not going, just going to touch you and your wife. Uh, Gud kommer inte bara röra dig och din fru. He will touch your entire slikt. Han kommer att beröra hela din slikt. Din slikt. Is. Det är det. Det här är veckans eld som jag He talar om. He gives it to you now. Han ger det till dig nu. Fire eld. Oh, there it is. There it is. Holy Spirit. Come, Heli, Heli, God. Fire. Elch. He gives it to you now. He gives it to you now. Are you ready? Are you clear? Fire. Elch. Holy Spirit. Heli, God. Fire. Elch. Fire. Elch. There it is. There it is. This is the anointing. That is Smurjesen. Oh, he gives it to you now. He gives it to you now. Eld. There it is. Där är det. Thank you, Jesus. Tack, Jesus. Tomorrow night. I morgon kväll. It's going to be much, much stronger. Kommer det vara mycket starkare? If you will keep yourself in prayers. Om du håller dig i bön. So let us spend the day tomorrow praying in the spirit. Låt oss tillbringa dagen i morgon att be i ande. As we are doing all the other things also. Eh, samtidigt som vi gör allt annat. So we all come full of the spirit before it starts. Så vi alla kommer fyllda av Guds ande innan det startar, innan det börjar. And we will see the Holy Spirit do marvelous things tomorrow night. Så kommer vi att se den heliga ande göra ma- mäktiga saker. And Sunday I morgon kväll. I do don't even want to think about it. Oh, på söndag kväll, jag vill inte ens tänka på det. Because revival fire is going to explode. För den heliga andes väckelse eld kommer att explodera. So uh, the pastor he has something nice to tell you now. Uh, så so pastorn här har någonting uh, snällt att säga er. Medan Jens B för för den här familjen så så tackar vi Jens vi tackar Gud vi tackar dig för att du har kommit hit och vi gör det som som vi hörde vi ber i den heliga ande vi är, vi är i Kristus är det vare sig man eller kvinna så vi män vi kan också göra två saker samtidigt samtidigt som vi gör annat i det naturliga så kan vi be i den helige ande. Vi kan be i tungor, vi kan be 
I enlighet med Guds vilja be så att Guds vilja kan ske så som i himmelen såg på jorden. Gud har börjat ett gott verk. Förakta det inte. Ta emot. Det finns mera att få för oss. Gud välsigne 